வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கீரை ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் கீரைங்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்களையும் சாப்பிட வைக்கிற மாதிரி நம்ம நிறையா செய்ய முடியும் அந்த வகையில் இதை வந்து ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கீரை ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ சொல்கிறேன் பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் உதிரியாக வேக வைத்தது பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக அறிந்தது அரை கீரை ஒரு கட்டு பொடியாக அறிந்தது பொடி செய்வதற்கு சிகப்பு மிளகாய் விரும்பும் அளவு தனியா ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக கொப்பரை தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வருத்த பேர்க்கடலை விரும்பும் அளவு உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் இரண்டு சிட்டிகை ஒரு சிறு துண்டு பட்டை மூன்று லவங்கம் தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிப்பதற்கு அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று மசாலா பொடி செய்வதற்கு மூன்று அல்லது நான்கு சிவப்பு மிளகாய் ஒரு சிறு துண்டு பட்டை ரெண்டு அல்லது மூன்று கிராம்பு என சொல்லப்படும் லவங்கம் தனியா வெந்தயம் கொப்பரை ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒவ் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வறுக்கணும் கடைசியாக வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பொடி பண்ணிக்கணும் அது வறுத்து பொடிச்சது இது வந்து பாஸ்மதி அரிசியை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய கிணத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு தண்ணி கொதி வர்றப்போ ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அது கொதி வர்றப்போ இந்த அரிசியை சேர்த்து கழுவின அரிசியை சேர்த்து வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கையில் தொட்டால் சாஃப்டாக இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து உதிர் உதிராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வேக வச்சு வடிச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அது ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரைஸுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அதாவது ஃப்ரைட் ரைஸுங்கிற பேர் ஆனாலும் இது வந்து நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் தான் நான் பண்ணுறேங்க இதில் முக்கியமாக வந்து நம்ம முளைக்கீரை அரைக்கீரை சிரிக்கீரை எதை வேணால் சேர்க்கலாம் இங்கே ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு பிரியப்படுறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து முளைக்கீரை எது அரைக்கீரை எதுன்னு தெரியாது இல்லையா இது வந்து இன்றைக்கி அரைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் அதாவது அரைக்கீரை அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இத்தனை இடத்துல கணும் இருக்குது இங்கே 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 இது மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கு பொதுவாக இலையை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் முளைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் முளைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கணும் இருக்காது நீளமாக இங்கே இருக்கும் கணு இல்லாமல் மேலே மட்டும் கொத்தா கீரை இருக்கும் அது வந்து முளைக்கீரை இது வந்து அரைக்கீரை சிறைக்கீரைங்கிறது இதோட வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இலை இருக்கும் அது பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நிறைய பேருக்கு இது தெரியாதுங்கிறதுனால உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா ஆஞ்சிட்டு கொஞ்சம் இளம் காம்பு இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க கழுவிட்டு நல்லா கிணத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அலசிட்டு எடுத்து ஒரு வலைத்தட்டில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம தாளிக்க போகிறோம் அது எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் முதல்ல வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கலவசாரத்துக்கு ஒரு ஒருத்தர் ரொம்ப வந்து விரும்பி அதிகமான அளவு போடுவாங்க அவங்கவுங்க விருப்பம் வந்து கடுகு வடிக்கிறப்போ உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு செவக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோட பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துலாம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு கீரையிலேயே ஓரளவுக்கு புரத சத்தும் கிடைக்குங்க ஆல்கலைன் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் வந்து குளோரோஃபில் அதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக வந்து நார்ச்சத்து மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கீரை வந்து ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கீரையை வந்து நம்ம வந்து விதவிதமாக சமைக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி செய்கிறப்போ எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட இதில் ஸ்வீட் கான் சேர்க்கலாம் பட்டாணி சேர்க்கலாம் எது வேணால் சேர்க்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு போடலை இந்த வறுத்த வேர்க்கடலை போடுறப்ப அதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கீரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதோட இந்த கீரையை சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கீரையை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அலசி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் இருக்க சத்தெல்லாம் வந்து தண்ணியில் போயிடும் முக்கியமாக வந்து கரையும் தன்மை இருக்கிற வைட்டமின் சத்துக்கள் பூரா போயிடும் அதனால் எப்போதுமே கழுவிட்டு இது நேரம் கழித்து வடித்தட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து வெந்த சாதம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை அழகாக எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கப்
இது பரிமாறதுக்கு தயார் கடைசியாக வந்து லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிக்கலாம் இது பாருங்கள் நல்லா சூடாகிடுச்சு இது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எலுமிச்சை பழம் பிழிஞ்சிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான வைட்டமின் சி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு தேவையான வைட்டமின் சியை பெறப்படுவதில் அவசியம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் இருக்கும் சீக்கிரமாக கோல்டு காஃபெல்லாம் பிடிக்காது ஜரம் எல்லாம் வராது அப்படியே வந்தாலும் ரொம்ப சீக்கிரமாக குணமாகிடும் நம்ம உடம்பே சரி செஞ்சுக்கோ லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து ஒரு டிஷ் கட்டாயம் நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் எவ்ரி டே அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டா வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறன் சுலபமாக கிடைக்கும் வேறு எந்த காய்கறியும் இது இல்லாதனால மிக்சட் வெஜிடபிள் ரைத்தாக கொடுத்தீங்கனாலே போதுமானது அதாவது தயிர் பச்சடி மிக மிக சுவையான சத்துக்கள் மிகுந்த கீரை சாதம் தயார் அரைக்கீரை சாதம் அரைக்கீரை சாதம் சொல்லலாம் இல்லை அரைக்கீரை ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது வந்து சேர்ந்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் நீங்களே பார்த்தீங்கல்ல வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விதவிதமான காய்கறிகள் அதாவது கேரட்டில் இருந்து பட்டாணி ஸ்வீட் கார்ன் முட்டைக்கோஸ் இல்லை எந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பச்சையான வெஜிடபிள்ஸ் முட்டைக்கோஸை முட்டைக்கோஸை பச்சையாக சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டை பச்சையாக சேர்க்கலாம் பீன்ஸை மட்டும் வேணால் வேக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க பட்டாணி வேக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துட்டு தயிர் பச்சடி கொஞ்சம் கட்டி தயிரை போட்டு கலந்துட்டு உப்பு போட்டு தாளித்து கொட்டிட்டு கடுகு தாளித்து கொட்டிட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் திருவல் போட்டு நீங்கள் வந்து இதோட தயிர் பச்சடியாக பரிமாறினீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு தே இதோட தொட்டு சாப்பிட்றப்போ வேறு எதுவுமே குழம்பு ரசம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க இதுவே நம்மளுக்கு வயிறு நிறைய அளவுக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த ஒரே டிஷ்லேயே கிடச்சிடும் திஸ் இஸ் க்ரீன்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் அரைக்கீரை தட் இஸ் அமரன்த் லீவ்ஸ் ஏ டைப் ஆஃப் அமரன்த் லீவ்ஸ் விச் ஹேஸ் little smaller leaves you can use any greens whatever is available in the house use basmati rice cook the basmati rice and then allow it to uh, cool down separate the grains heat little oil for the masala powder you have to uh, heat a little oil fry red chilies dhania uh, fenugreek and then dry copra that is uh, uh, dry coconut fry everything well and powder it and keep it aside heat little oil add all the seasonings that is mustard seeds uh, urad dal bengal gram dal little asafoetida and onions fry onions well add finely chopped greens stir for 1 or 2 minutes just sort it for 1 or 2 minutes add cooked rice that masala powder salt and mix everything together till it, everything heat heats up to a proper consistency squeeze lemon juice and then serve it very hot greens fried rice is ready uh, you can so as an accompaniment that is uh, vegetable raita all mixed vegetables you chop it finely if you want you can steam cook it add fresh curds salt and seasonings heat little oil add mustard seeds urad dal a green chili and red chili and add the seasonings you can serve it along with the raita which what we call it as thair pachadi in tamil you can serve as an accompaniment both goes together which is very very rich in nutritive value